हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ये वीडियो ते अम्रा फंक्शन आर्गुमेंट्स नहीं आलोचना कर रहे हो अमादे चार रक्षों में आर्गुमेंट्स आछे पोजिशनल आर्गुमेंट्स डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स एवं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स तो चलो शुरू करी प्रथमे अम्रा शुरू कर रहे हो पोजिशनल आर्गुमेंट माने হচ্ছে যে আর্গুমেন্ট মানে তো আমরা জানি যে যেগুলো আমরা ফাংশনে পাস করি তাই তো তো আর্গুমেন্টস পাস টু এ ফাংশন মাস্ট বি ইন দা সেম পজিশনাল অর্ডার অ্যাজ ফলোড ডিউরিং ফাংশন ডিক্লারেশন তো ফাংশন ডিক্লারেশনে আমরা যে অর্ডারে ভেরিয়েবল গুলোকে রেখেছি ফাংশন যখন কল করব তখন আমাকে কিন্তু সেই অর্ডারেই ভেরিয়েবল বা ভ্যালু পাস করাতে হবে সেগুলো কি আমরা বলি পজিশনাল আর্গুমেন্ট যেমন ধরা যায় আমি একটা ফাংশন লিখেছি এখানে ডিসপ্লে ওকে এন্ড ডিসপ্লেতে দুটো ভ্যালু আমরা আর্গুমেন্টে রাখছি একটা হচ্ছে রোল একটা হচ্ছে নেম সো রোল আর এস স্টোর হচ্ছে এনে আমার নেম স্টোর হচ্ছে এবার আমরা सिंपली রোল ইওর রোল আর এন্ড ইওর নেম এন আমরা প্রিন্ট করেছি ওকে এবার দেখো ড্রাইভার যে কোডটা আছে ড্রাইভার কোডে আমরা যখন কল করছি তো ফার্স্ট আমরা কল করেছি ডিসপ্লে রোল নাম্বার 1 নাম দিয়েছি অমল ওকে তো এটা নিশ্চয়ই প্রিন্ট হবে ইওর রোল 1 ইওর নেম অমল রাইট বাট তার পরেরটা যখন আমরা কল করেছি তখন কিন্তু আমরা অর্ডার মেইনটেইন করিনি আমরা আগে নাম দিয়েছি রাম and then আমরা রোল নাম্বার স্পেসিফাই করেছি তাহলে নিশ্চয়ই এটার জন্য আমার পজিশনাল যে আর্গুমেন্ট সেটা আমরা ফলো করছি না আমরা सेम পজিশনাল অর্ডারে দিচ্ছি না তাহলে আমার আউটপুটও কিন্তু ভুল আসবে এখানে আসবে ইওর রোল রাম এন্ড ইওর নেম টু তাই তো তো দেখো আমরা রান করছি यस ইওর রোল 1 1 অমল ওকে প্রথমটার জন্য ঠিক আছে দ্বিতীয়টার জন্য দেখো রোল এসেছে রাম আর নাম এসেছে 2 নেম 2 ঠিক আছে তো তার মানে এটা কি হলো পজিশনাল আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে আর্গুমেন্ট গুলো যেগুলো আমরা পাস করব সেই আর্গুমেন্ট গুলোকে কিন্তু আমাকে सेम পজিশনাল অর্ডারে দিতে হবে যেটা কিনা सेम পজিশনাল অর্ডার মানে এটা ঠিক আছে দিস ইজ নট सेम পজিশনাল অর্ডার অ্যাজ ডিফাইনড বাই দা ফাংশন ফাংশনে যেভাবে ডিফাইন করেছি সেইভাবে আমরা দিইনি সেই জন্য প্রবলেম হলো ওকে so this is called positional arguments okay next amra alochona korbo default arguments niye default argument mane hocche naam ta shunei bujhte pachho default tar mane amra ekta default value set kore dite pari jodi na kono argument pass hoy function call er shomoy tokhon oi default argument ta ke niye nebe kibhabe dekho amra ekta define korchi display function naam jai iccha dite pari प्रथम रोल आर एवं नेम नाम डिफल्ट सेट कर रखी एनय तो नाम सेट कर लनय तो ये डिफल्ट आर्गुमेंट एवरे सीम्पल आगे फांगशन टाइम योर रोल इज दिस एंड योर नेम इज दिस एवरे देखो जो कल कर प्रथम दोटो दिए रोल नम्बर दिए नाम दिए तो जो नाम स्पेसिफाई करी मान नेम मैं डिफल्ट आर्गुमेंटे व्यलू दी तिस नेम उल रिप्लेस बिस ठीक है एखे आस रोल वन एंड योर नेम इज अमल बाट इनकेस अफ सेकेंड कल जो द्वित बार कल कर शुद्ध रोलता दिए नाम दी नाम जो दिखी ना जो नाम मिसिंग आई आर्गुमेंटे जो मिसिंग आ तक एखान डिफल्ट आर्गुमेंट नहीं नाम तो देखो चला देखो प्रथम रोल वन नेम अमल बाट पर रोल नम्बर टू नहीं नेम नहीं मास ओके मैं डिफल्ट आर्गुमेंट बोलते डिफल्ट आर्गुमेंट एक्सेप्ट डिफल्ट भू डिफल्ट भू एक्सेप्ट कर इफ दू इज नट प्रोवैडेड डिंग कलिंग डिफल्ट भू सब समय रू लेफ्ट स्पेसिफाई करते हैं 
যেমন ধরা যাক আমি একটা রোল নাম্বারও ডিফল্ট করে দিলাম সে রোল নাম্বার দিলাম 99 নো প্রবলেম এবং আবার একটা আমি কল করলাম এখানে ডিসপ্লে এবং আমি কিছু স্পেসিফাই করলাম না বাট তার মানে এটা কি আমি যখনই কিছুই দিচ্ছি না তখন এটার জন্য এই কলিং এ রোল নেবে 99 এবং নেম নেবে অ্যানোনিমাস এটার জন্য রোল নেবে 2 নেমটা নেবে অ্যানোনিমাস আর এটার জন্য রোল 1 এবং নাম অমল নেবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি চালি একবার দেখে নি দেখো 1 অমল 2 অ্যানোনিমাস 99 অ্যানোনিমাস ঠিক আছে তার মানে ডিফল্ট আর্গুমেন্ট আমি এটাতেও জন্য ডিফল্ট দুটোই ডিফল্ট করেছি বাট হোয়াট হ্যাপেন্স যদি আমি নামটা না দিই মানে নামের ডিফল্ট আর্গুমেন্ট আমি দিলাম আমি কি করলাম আমি রাইটেরটাকে ডিফল্ট আর্গুমেন্ট দিলাম লেফটে এখানে ডিফল্ট আর্গুমেন্ট দিলাম না দেখো একটা দেখো আন্ডারলাইন দিয়ে রেড কালার এসে যাচ্ছে তার মানেই বোঝে যাচ্ছে কিছু একটা ভুল করতে চলেছি আমি এখানে এবং আমি এবারে কি করছি আমি শুধু নাম এটার জন্য দিচ্ছি রোলটা আমি দিলাম না তোমরা বলবে এটার জন্য হবে 99 অমল তা নয় কিন্তু আমি এরর খাবো একটা দেখো কি কি এররটা দেয় এরর দিচ্ছে নন ডিফল্ট আর্গুমেন্ট ফলোস ডিফল্ট আর্গুমেন্ট এখানে এন এর এইখানটাতেই গন্ডগোল হয়েছে 99 এন মানে প্রথম লাইনে এইখানটাতেই ফাংশন ডেফিনিশনেই গন্ডগোল দিয়েছে ফাংশন ডেফিনিশনেই এরর দিয়ে দিয়েছে তো আমার ডিফল্ট আর্গুমেন্ট সব সময় মনে রাখতে হবে রাইট একটা আমি এখানে একটু হয়তো তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো আমি বলতে চাইছি যে আগে রাইটের গুলো সেট করে করতে করতে লেফটে আসতে আসতে পারি যদি আমি ধরা জায়গায় ডিসপ্লেতে এখানে আমি তিনটে ভ্যালু দিলাম सपोज আমি রোল নেম কিছু দিলাম না আমি এগুলো সব মুছে দিচ্ছি আমি দিলাম এ বি সি ডি চারটি আমি ডিফল্ট ভ্যালু দিলাম তো আমি এখানে সেগুলো প্রিন্টও করছি এখানে যা হোক আছে এখানে প্রথমে একটা এ তারপরে একটা বি তারপরে আমি প্রিন্ট করলাম প্রিন্ট সি এন্ড প্রিন্ট ডি ওকে আচ্ছা আমি এখানে রোল ফোল গুলো তুলে দিচ্ছি আমি জাস্ট सिंपली এ বি সি ডি কে আমি প্রিন্ট করছি পর পর ওকে নাও আমি ধরা যাক আমি ডিসপ্লে এতগুলো ভেরিয়েশন রাখছি আমি একটা করেই দেখাচ্ছি আমি দেখালাম যে প্রথমে আমি চারটেই দিলাম এখন কোন ডিফল্ট ভ্যালু সেট নেই সে 1 2 3 এন্ড 4 আমি স্পেসিফাই করলাম আমার কোন ডিফল্ট ভ্যালু নেই তার মানে 1 2 3 4 আসবে এ বি সি ডি এর ভ্যালু গুলো প্রিন্ট হবে সো 1 2 3 4 প্রিন্ট হয়েছে নো প্রবলেম বাট এবার আমি ডিফল্ট ভ্যালু সেট করছি আমি এটা ডিফল্ট ভ্যালু দিলাম সে 9 ওকে এবারে যদি আমি এটা না দিই তার মানে আমার 1 2 3 9 আসবে তাই তো নাকি এ বি সি এর ভ্যালু যথাক্রমে 1 2 3 নেবে कारण डिफल्टू सेट कर नियम ही हम रू लेफ्ट करते मैं बी के डिफल्ट भू दी है सी एर एक डिफल्ट भू दी है डीएरओ एक डिफल्ट भू हमें दीते हैं तब ही बीएर डिफल्ट भू सेट करते मैं रू लेफ्ट डिफल्ट भू गो सेट करते करते माजगने रे शुरू कर गैप दिए पर डिफल्ट भू हमें दीते ठीक है तो ये भेरि इम्पर्टेंट ए शर्ट कोश्चे अनेक समय आसे एट मे रखते हैं तो डिफल्ट भू जो दी एन टू थ्री दी तमान एर भू ने वन बर भू टू सी एर भू थ्री डी एर भू थ्री ने मैं डी एर भूटा डिफल्ट भू थ्री ने ठीक है प्रथम जो पास कर थ्री 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 वन टू थ्री पास कर डिफल्ट भू अफ सी जो लेखा से बुझते असुविधा थार्टी थ्री कर दिल देखो थार्टी थ्री आस एर भू शुरू कर 
ফাংশনের মধ্যে আর্গুমেন্ট পাস করছে সেগুলো অর্ডারে দিতে হবে যখন যে মানে যে অর্ডারে আমরা ডিফাইন করছি সেই অর্ডারেই কল করতে হয় কিওয়ার্ডস আর্গুমেন্টে বলছে এলাউ আস টু প্লেস আর্গুমেন্ট আউট অফ অর্ডার আমরা কিন্তু আউট অফ অর্ডারও আর্গুমেন্ট দিতে পারি ইউজিং কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট সেটা কি রকম ভাবে না আগের ফাংশনটাই লেখা আছে রোল এবং নেম নেমের জন্য আমার ডিফল্ট ভ্যালু সেট করে রেখেছি এনআই মাস এবার রোল এত নেম এত ওকে এবারে খেয়াল করো ওয়ান অমল নো প্রবলেম তাহলে রোল ওয়ান নেম অমল ওকে ডিসপ্লে টু ডিফল্ট ভ্যালু নিয়ে নেবে তাই তো রোল নেবে টু আর নেম নেবে এনআই মাস তারপর একটা কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট আমরা ইউজ করেছি যেখানে খেয়াল করো আগে আমি নাম দিচ্ছি পরে রোল দিচ্ছি কিন্তু এরকম ভাবে লিখতে হবে এন ইকুয়াল টু রাম সো হোয়াট ইজ এন এন ইজ আ কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ড আমার এখানে ফাংশন ডেফিনেশন ইউজ হয়েছে তো ফাংশন ডেফিনেশনে যে ভেরিয়েবল গুলোকে ইউজ করছি সেগুলোকেই বলছে এখানে কিওয়ার্ড এবং সেইগুলোকে অ্যাজ এ আর্গুমেন্ট আমরা ইউজ করে আউট অফ অর্ডারে আমরা আর্গুমেন্ট স্পেসিফাই করতে পারি ডিউরিং ফাংশন কল এখানে কিন্তু এন ইকুয়াল টু রাম মানে ও কিন্তু বুঝে যাবে এই আর্গুমেন্টের কথা বলছি তো এটা ভ্যালু নেবে রাম অ্যান্ড আর ইকুয়াল টু থ্রি মানে যে এখানে যে ভ্যারিয়েবল আর আছে সেই ভ্যালুটা আমি বলছি তো আউট অফ অর্ডারে দিয়েছি তো দেখো আমার থ্রি রাম আসছে কিনা রোল থ্রি রাম আসছে কিনা খেয়াল করে নি লাস্ট ডেটটা খেয়াল করবো বাকিগুলো তো বুঝে গেছি এই দেখো রোল থ্রি your name is ram tar mane this is called keyword argument so keyword argument use kore amra arguments ke out of order e specify korte pari okay besh very good asha kori bujhte pachho jodi kono problem thake tale nischoy amake comment kore janabe kichu oshubidha holo next ashbo variable length argument this is very very important ভেরিয়েবল লেন্থ আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে আমার সাধারণভাবে ফাংশন যত আমরা পড়ি যেগুলো লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করি সেখানে তোমরা দেখে থাকবে যে নাম্বার অফ আর্গুমেন্টসের ওপর কোনো কিন্তু বাউন্ড থাকে না ম্যাক্সিমাম ফাংশনের ধরা যাক যে কোনো আমরা যদি একটা প্রিন্ট ফাংশন ইউজ করে দেখি যে প্রিন্ট যে ফাংশনগুলো আমরা ইউজ করি বা প্রিন্ট এফ যে সিতে ইউজ করি সেখানে কিরামভাবে আমরা লিখি ধরো আমরা প্রিন্ট এফ এরকম লিখি প্রিন্ট এফ ব্র্যাকেট ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ আমরা কিচ্ছু লিখলাম না তার মানে কটা আর্গুমেন্ট জিরো আর্গুমেন্ট আবার লিখলাম প্রিন্ট এফ ব্র্যাকেটে আমি লিখলাম হ্যালো ডবল কোটের মধ্যে তাহলে এখানে কটা আর্গুমেন্ট দুটো আর্গু একটা আর্গুমেন্ট তাই তো একটাই আর্গুমেন্ট একটা স্ট্রিং পাস করেছি আবার একটা প্রিন্ট এফ লিখলাম প্রিন্ট এফ আমরা এরকম লিখি পার্সেন্টেজ ডি ডি এফ সে একটা ভেরিয়েবল সে এন তাহলে কটা আর্গুমেন্ট দিয়েছে দেখো কমা এখানে আছে তার মানে কমার এইখানে একটা আর্গুমেন্ট এইদিকে একটা আর্গুমেন্ট দুটো আর্গুমেন্ট আছে তাই না তো এই যে জিনিসটা যে আমার আর্গুমেন্টস এর সংখ্যা সেটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে কোনো ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনে করব এবং সেটা যদি করতে পারি সেটাকেই বলবো ভ্যারিয়েবল লেন্থ আর্গুমেন্ট ওকে তো ভ্যারিয়েবল লেন্থ আর্গুমেন্ট করার জন্য যেখানে বলছে দেখো নাম্বার অফ আর্গুমেন্ট ক্যান বি ভ্যারিয়েবল পরে ফাংশন and can take any number of arguments okay jeta ami bollam seta korar jonno ki korte hoy na an asterisk but star is placed before the name of the variable to store the values of all the non key elements in a tuple to amra e dekho ekhane ekta variable likhechi vl e ekta function display tar moddhe role name ja chilo tai tar shonge variable length argument er jonno ekta variable niyechi vl e ami ja icha naam i dite pari মানে ভিএল এই দিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয় তোমার নামও দিতে পারো তো তার আগে স্টার দিয়েছি তার মানেই বোঝাচ্ছে এই যে আর্গুমেন্টটা দিস ইজ ভেরিয়েবল লেন্থ আর্গুমেন্টকে স্টোর করবে মানে আমি যত ইচ্ছা আর্গুমেন্ট দেবো সেই আর্গুমেন্টগুলোকে অ্যাজ এ টাপল স্টোর করবে এর মধ্যে ঠিক আছে এবারে দেখো এইখানে কিভাবে করা হয়েছে তো প্রথমে রোল তারপরে নেম তার রোল আর নেমকে প্রিন্ট করেছি আদার ইনফরমেশন বলে এই ভিএল এ যেহেতু একটা টাপল সেই টাপল কে কিভাবে ফলুপ দিয়ে অ্যাক্সেস করতে আমরা জানি সো আই ইন ভিএল এ তার মানে টাপল এর মধ্যে থেকে একটা ভ্যালু আই তে এলো সেটাকে প্রিন্ট করবে সেকেন্ড ভ্যালুটা আই তে আসবে সেটাকে প্রিন্ট করবে থার্ড ভ্যালু আই তে আসবে সেটাকে প্রিন্ট করবে তো টাপল থেকে কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় ফলুপে তোমরা জানো তো এই টাপল এর মধ্যে যা ভ্যালু আমি দেবো সেই ভ্যালু গুলো মানে যেগুলো আমরা পাস করব ডিউরিং কলিং সেগুলো ভিএল এর মধ্যে স্টোর হবে কিন্তু সব কটা নয় প্রথম দুটোকে বাদ দিয়ে কারণ এখানে আমার প্রথম দুটো লেখাই আছে প্রথম দুটোকে নিয়ে নেবে রোল তারপর একটা নেমের মধ্যে তারপরে থেকে মানে যদি পাঁচটা আর্গুমেন্ট পাস করা থাকি তাহলে তিনটেকে আমার এর মধ্যে পাবো কারণ দুটো এর মধ্যে নিয়ে নেবে তাই না যদি একশোটা আর্গুমেন্ট পাস করে থাকি তাহলে আমার নাইনটি এইটটা আর্গুমেন্টস এর মধ্যে স্টোর হবে 
কারণ বাকি দুটো এখানে এক্সপ্লিসিটলি বলা আছে এটা যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু 100টা আর 100টাই ওর মধ্যে স্টোর হতো আমরা দেখছি আচ্ছা আমরা পরে দেখব তো প্রথমে দেখো এখানে আমি ডিসপ্লে করলাম ওয়ান অমল তাহলে কি আসবে রোল ওয়ান নেম অমল বাট আদার ইনফরমেশনে কিছুই থাকবে না তো আমি রান করে দেখাই দেখো প্রথমে একটা এসছে ইওর রোল দিস ইওর নেম ইজ অমল আদার ইনফরমেশনে কিছু নেই তারপরে যেটা প্রিন্ট হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি তার পরেরটা থেকে ডিসপ্লে করেছি টু ডিসপ্লে কল করেছি টু তো কল যদি করি টু তার মানে নাম নিয়ে নিচ্ছে অ্যানামনাস তো রোল টু নেম অ্যানামনাস অ্যান্ড আদার ইনফরমেশনে কিছু নেই তো সেকেন্ড বার কলিং এর জন্য এটা হচ্ছে আমার আউটপুট থার্ড টাইম আমি কল করেছি দেখো আমার কিওয়ার্ড আর্গুমেন্টস দিয়ে আবার তিন আর রাম আগেরটা থেকে কপি পেস্ট করেছি বলে একই জিনিস হয়েছে তো আমরা এই তিনটে লাইনকে আমি কমেন্ট করে দিলাম এটা আমাদের দরকার নেই এই মুহূর্তে আমরা এই লাস্টেরটা খেয়াল করো তো লাস্টে আমরা কি করেছি আমরা রোল দিয়েছি নেম দিয়েছি এই দুটো আমার চলে গেল আর আর এন এর মধ্যে প্রথম দুটো তারপরে যে ভ্যালু গুলো আমরা পাস করেছি আরো চারটে ভ্যালু পাস করেছি সেই চারটে ভ্যালু কিন্তু আমার এর মধ্যে স্টোর হবে অ্যাজ এ অ্যাজ এ টাপল ওকে এবার সেইগুলো আবার আমি প্রিন্ট করেছি ফল লুপ দিয়ে তো আমি এবার যদি রান করি দেখতে পাবো দেখো প্রথমটা প্রথমটা নিয়েছে আমার রোল নাম্বার তারপর একটা নাম এবং আদার ইনফরমেশনের যে চারটে ইনফরমেশন ছিল সেই চারটে ইনফরমেশন এখানে প্রিন্ট করেছে ইভেন আমি যদি এইগুলোকে বাদ দিয়ে এইগুলো ঝামেলা আমার কিছু দরকার নেই আমি এইগুলো বাদ দিয়ে দিলাম আমি সিম্পলি লিখলাম আদার ইনফরমেশন বা ইউর ইনফরমেশন ইউর গিভেন ইনফরমেশন দিয়ে আমি ওগুলো প্রিন্ট করছি তো আমি যত ইচ্ছা এখানে কেন চারটে পাঁচটা ছটা দেওয়া আছে আমি আরো একটা অ্যাড করে দিলাম আমি একটা সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে কিছু একটা এইচ 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 লিখে দিলাম ঠিক আছে তো এতগুলো আর্গুমেন্ট আমি পাস করালাম তো রান করাচ্ছি তো দেখাচ্ছে ইউর গিভেন ইনফরমেশন যা যা আমি এখান থেকে পাস করেছিলাম ফোর প্রশান্ত মেল টু পয়েন্ট ফোর ইভেন এইচ 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 এবার আমি যদি কিছু কমিও দি বা কিছু বাড়িয়েও দি আমার কোনো যায় আসে না আমার কিন্তু ভেরিয়েবল আর্গুমেন্ট সাপোর্টেড আমার এখানে তিনটে আর্গুমেন্ট পাস করেছি দেখো डिसप्ले <laughs> আর্গুমেন্ট সম্বন্ধে পড়লাম ফাংশন আর্গুমেন্টস আর্গুমেন্টস চার রকমের পজিশনাল ডিফল্ট কিওয়ার্ড অ্যান্ড ভেরিয়েবল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর বুঝতে পারলো কেমন লাগছে তোমাদের ভিডিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে শেয়ার করবে যারা নতুন এসছ এই চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করবে কি করবে না ভাবছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে সো ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দেখা হচ্ছে ফাংশনের নেক্সট পার্ট নিয়ে পরের ভিডিওতে বাই